Hello friends, welcome to BST class 9 and 10. Now, I'm Nidish. In this class 10 max, la access 1.3 or introduction part. 1.3 is functions. In the last video, la 1.2 1.1 la Cartesian product and pato, relations. Now, we will the next functions. Part Relation is the relation is the subset of Cartesian product. Now, so, we function the function. Function is the uh, subset of relations. Now, so, we will see the functions. Functions. Next is the sub, function and the relation or subset. Relation and the Cartesian product or subset. You can see the diagram. Function is the subset of relation. Relation is the subset of Cartesian product. We have a function, we have a function, we have a function, but we have a function. We have a function, we have a function, we have a boy, next to family members, mother, father, grandmother, grandfather, brother, and sister. We have a mapping, brother, relation is a brother. Boy is brother and sister is brother and sister This is called relations Next, but this is not a function This is a function with any specific conditions Now, we can use the students in the class We can use the students in the class In the class, we can use the mark and grade We can use the rank in the class This is an example If you have one example, you can clear the functions understand பண்ணிக்கலாம் ஏங்க ரெசிப்ட்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் a ஆரோ டயகிராம்ல பாருங்க இப்ப நாலு ஸ்டூடண்ட்ஸ் एग्जांपल எடுத்துக்கலாம் b ங்க ரெசிப்ட்ல rank னு எடுத்துக்கணும் இங்க first rank second third இப்ப ஏங்க ரெசிப்ட்ல நம்ம டொமைன் னு சொல்றோம் அத நம்ம ரிலேஷன் படிக்கும்போது சொல்லிரணும் b ங்க ரெசிப்ட் கோ டொமைன் b ங்க ரெசிப்ட் நம்ம கோ டொமைன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் पे इन द फंक्शंस से बारे में बोले डोमेन का ना मिनोर पेर सुनो डोमेन इस आल्सो कॉल्ड एस प्री इमेज एंड कोड डोमेन इस आल्सो कॉल्ड एस इमेज इमेज में सुनो माँ पे इन द स्टूडेंट्स रैंक का विषय ना में फंक्शंस से बढ़ी ना अंडरस्टैंड पड़ा पे स्टूडेंट्स रैंक में नहीं एग्जाम राइट पने � एग्जाम राइट पन्ने आंगुल के ना स्पेसिफिक आ रैंक कर गों पर वो रे स्टूडेंट के वो रे रैंक मंडल ना आंगुल यो पर स्टूडेंट रागुल ने रखा ना आंगुल फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक अन्य क्लास ले इतना वो रैंक को वो रे रैंक मंडल ना आंगुल यो पर स्टूडेंट रागुल ने रखूंगा रेंडर रैंक ऑर्डिंग � पर रागुल कार्तिक ने रेंडर पेर रखा ना रेंडर पेरो ओरे रैंक वांगला बट ओर इतर रेंडर पेर रेंडर रैंक वांग मुड़िया दे इधर दा फंक्शन सर इधर अंदर ए टू बी फंक्शन सर पे इन दा फंक्शन अंदर ओरे रिलेशन बट इधर फंक्शन इधर अंदर ओरे रिलेशन बट इधर फंक्शन करे ये ना ओर इतर रेंडर प पे द स्टूडेंट इधर रैंक ना ओर स्टूडेंट रेंड रैंक वांग मुड़ी माँ वांग मुड़ी आये बट इंगे रेंड स्टूडेंट से इधर ओर रैंक वांगला इधर अंदर ओर फंक्शन सर सपोज रैंक के लामा उनका फेल आये ना अगर अदौर नाटा फंक्शन डोमेन लर के लाओ एलिमेंट्स को कंडीपा रिलेशंस नाटंदर करन पैरिंग नडकनो। सपोज रेंडर मोन एलिमेंट उनको पैरिंग नडकनो दा, that is not a function, that is relation। तो सेट स्टूडेंट फोर उनको क्या बोला? ये उनको लोग पैरिंग नडक लेना ये दोर फंक्शन आ कंसीडर पन मटो, और रिलेशन मटी ना कंसीडर पनो। तो ये उनको लोग को पैरिंग नडकनो कर। so it is all function। अब प्रीमेज, every प्रीमेज has contain only unique image। ये लाम प्रीमेज को ओर ओर इमेज मटी ना � one rank is the second rank of 10 students, but one student is the second rank of 10 students. This is simple to understand the functions. Next, definition. Function order definition. A relation F between two non-empty sets X and Y is called function from X to Y. If we have non-empty sets, we will answer the final empty set. So, we have two non-empty sets, x, y and two sets. We consider the function of that. x is the set, y is the set. This is x element and y element. 
இப்ப ரெண்டுக்கும் பேரிங் நடக்குது இத நம்ம ஃபங்க்ஷன் கன்சிடர் பண்றோம் அது எப்படினா ஃபார் ஈச் x பிலாங்ஸ் டு செட் x xங்கற எலிமெண்ட் xங்கற செட்ல இருக்கு தேர் எக்ஸிஸ்ட் only one y பிலாங்ஸ் டு செட் y அது இந்த xங்கற எலிமெண்ட் பிலாங் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் only one y னு கொடுத்திருக்காங்க அப்பனா Aங்கற செட்ல இருக்க எலிமெண்ட்க்கு ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் கூட தான் Bங்கற செட்ல பேரிங் நடக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு ஒரு ரேங்க் தான் இருக்கணும் அத தான் இந்த டெஃபினிஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க such that x, y belongs to f x x க்கு y க்கு பேரிங் நடக்குது x, y ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம x, y ன்னு சொல்றோம் இது ரெண்டு மூணு எலிமெண்ட்ஸ் இருந்து பேரிங் நடந்துனா ஃபங்க்ஷன்ல இன்னும் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வரும் இங்க ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் கொடுத்திருக்கனால ஃபங்க்ஷன்ல x, y ன்னு கிடைக்குது அதுதான் x, y belongs to function னு சொல்லிருக்காங்க நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு ஒரு ரேங்க் தான் இருக்கணும் பட் ஒரு ரேங்க் எத்தனை ஸ்டூடண்ட் ஆனாலும் எடுத்துக்கலாம் Aங்கற செட் ஸ்டூடண்ட் Bங்கற செட் ரேங்க் நெக்ஸ்ட் f x, y such that for all x belongs to set x and y belongs to set y அதே தான் இங்க லெட்டர்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கறத அங்க ரோஸ் செட் பில்டர் ஃபார்முலா இங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்படி இருந்ததுனா x, y ஃபங்க்ஷன்ல இருந்ததுனா a function from x to y is f such that x to y x, yங்கற எலிமெண்ட்ஸ் இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க இங்க செட்ட கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன கிளியரா ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா a-ங்கற செட்ட ஸ்டூடண்ட்ஸ் னு எடுத்துக்கணும் b-ங்கற செட்ட ரேங்க் னு எடுத்துக்கணும் அது ஒரு ஸ்டூடண்ட் ஒரு ரேங்க் தான் வாங்கி இருக்கணும் பட் ரெண்டு மூணு ஸ்டூடண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ரேங்க் வாங்கலாம் அத எப்படி எப்படி எந்த மாதிரி செட்ல வந்ததுனா அத வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் எந்த மாதிரி ரிலேஷன் நடந்ததுனா அத நாட் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம்னா ஒரு டிப்ஸ் இல்ல கண்டிஷன்ஸ் எந்த என்ன வேணாலும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபங்க்ஷன் ஒரு ரிலேஷன் நடந்துருக்குனா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்றோம்னா எப்படி இருந்தா அது ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் பாருங்க एवरी ப்ரீ இமேஜ் ஹஸ் a யூனிக்கோ இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ்ங்கறத நம்ம செட் ஏ னு சொல்றோம் இமேஜ்ங்கறத நம்ம செட் பி னு சொல்றோமா இதுல 2 3 4 னு 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இங்க 1 2 3 அப்படினா மூணு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்க एवरी ப்ரீ இமேஜ் இது ப்ரீ இமேஜ் இது இமேஜ் செட் பி இஸ் कॉल्ड as இமேஜ் செட் ஏ இஸ் कॉल्ड ப்ரீ இமேஜ் एवरी ப்ரீ இமேஜ் கஸ் a யூனிக்கோ இமேஜ் ஒவ்வொரு ப்ரீ இமேஜ்க்கும் ஒவ்வொரு இமேஜ் தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு ஒரு ரேங்க் தான் இருக்கும் एवरी ப்ரீ இமேஜ் கஸ் a யூனிக்கோ இமேஜ் सपोज இங்க 3ங்கற எலிமெண்ட்க்கு 2ங்கற எலிமெண்ட் கூட பேரிங் நடக்காம ஒன்னு கூட பேரிங் நடந்தாலும் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் 2 ஆர் மோர் ப்ரீ இமேஜ் கஸ் a யூனிக்கோ இமேஜ் 2 ஆர் மோர் 2 இமேஜ்க்கு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ்க்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கு அப்படி இருந்தால இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நாம சொல்லலாம் இப்போ நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் சொல்லிருக்காங்க பாருங்க மினிமம் ஒன் ப்ரீ இமேஜ் டு நாட் ஹேவ் a ஃபங்க்ஷன் ப்ரீ இமேஜ்ங்கிறது செட்ல இருக்குமா மினிமம் ஒன் ப்ரீ இமேஜ் டு நாட் ஹேவ் a இமேஜ்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடண்ட் ஏதாவது ஃபெயில் ஆயிருந்தாங்கனா ரேங்க் வந்திருக்காது அப்ப வந்து அந்த மாதிரி இருந்தா நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் ஏங்கிற செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் கம்பல்சரி ரிலேஷன் நடந்துருக்கணும் மேப்பிங் நடந்துருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் அது எப்படினா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்க்கும் ஒரு யூனிக் எலிமெண்ட் கூட தான் பேரிங் நடக்கணும் ப்ரீ एवरी ப்ரீ இமேஜ் எஸ் a யூனிக் இமேஜ் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல இருக்க மாதிரி ரிலேஷன் சம்பந்தின்னா அது ஃபங்க்ஷன் இப்ப எந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாக்க போற ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல ரிலேஷன் இருந்ததுனா அது வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனா கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம் தட் இஸ் कॉल्ड as not a function மினிமம் ஒன் ப்ரீ இமேஜ் டு நாட் ஹேவ் an image டு நாட் ஹேவ் a do not have an image sorry nanga function la write panta do not have an image minimum one pre image do not have an image oru pre image avadhu image illama irundhuna oru student vandu minimum a oru student avadhu rank illama irundhaana adha vandu avanga fail aayipaangala adha dhaan nama not a function nu solluvom ipo four ingra element ku three ingra element kuda pairing nadandhirukku suppose ipdi irundhaana adha vandu oru function nama consider pannikka matom கம்பல்சரி ஏங்கற செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் பேரிங் நடக்கணும் மேப்பிங் நடந்துருக்கணும் அப்பதான் அது ஃபங்க்ஷன் அது யூனிக் எலிமெண்ட் கூட தான் பேரிங் நடக்கணும் இப்ப டூ கூட நடந்தாலும் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இப்ப சப்போஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா இது வந்து நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு ரேங்க் வாங்க முடியாது பட் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரேங்க் வாங்கலாம் அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எவ்ரி ப்ரீ இமேஜ் கண்டென்ட்ஸ் அ யூனிக்கோ இமேஜ் ஏதாவது ஒரு ப்ரீ இமேஜ்னாவது இமேஜ் இல்லாம இருந்ததுன்னா அது
अंडरस्टिक நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு செட்ல ஒரு ரெண்டு ரிலேஷ ஒரு ரிலேஷன் நடந்துருக்கு ரெண்டு செட் கொடுத்து ஒரு ரிலேஷன் வந்திருக்கு அது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கு அப்ப எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது கிடைக்கும் அப்படினு நம்ம ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இப்ப நம்பர் ஆஃப் n ஆஃப் a cross b ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம் p q னு சொல்லிருப்போமா p is called as number of a number of q is called as number of elements in set b next number of relation number of relations find பண்றதுக்கு relations equal to relations find பண்றதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்னது 2 பவர் p q பார்த்தங்களா 2 பவர் n of a cross b or else 2 பவர் small n 2 பவர் n of a into n of b or else 2 பவர் a cross n of a cross b or else 2 பவர் p q மூணு மெத்தட்ல எந்த மாதிரி வேணாலும் நம்ம அத ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் फ्रॉम a to b ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் b இருக்குங்களா b ய ஃபர்ஸ்ட் போடுறோம் b b ங்கற செட் நம்ம n of b ங்கறத q னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாமா q நெக்ஸ்ட் a இருக்குங்களா a வ மேல பவர் போடுறோம் q பவர் p q பவர் p ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்ப ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்கனா a ங்கற செட்ல 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு b ங்கற செட்ல 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு b ங்கற செட்ல 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப q பவர் p னா q ங்கறது என்னது இது n of b n of a இருக்குங்க n of b ம் q னு சொல்லுமா அப்ப 4 பவர்ல p இருக்குங்களா p ங்கறது என்னது a வத p ம் b ம் q னு சொல்லுமா 4 பவர் 3 அப்ப இந்த a n of a n of b 3 4 கொடுத்திருக்காங்கனா இந்த செட்டுக்கு நமக்கு 4 பவர் 3 ரிலே ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க டொமைன் டொமைன் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க டொமைன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எல்லா எப்படி கண்டிஷன்ல கொடுத்திருந்தாலும் நமக்கு ஃபங்க்ஷனா கிடைக்குமா டொமைன் எல்லா டொமைனும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்குமா அப்படி நம்ம பார்க்கறோம் ஏனா நம்ம வந்து செட் Aங்கறது டொமைன் னு சொல்றோம் டொமைன் நம்ம ரிலேஷன்ஸ்ல வந்து எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் செட் A ல எந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ரிலேஷன் பேரிங் நடந்துருக்கோ அந்த எலிமெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம டொமைன் எழுதி இருப்போம் பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல அப்படி இல்ல செட் A டொமைன் set b equal to codomain அது ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயும் set b equal to codomain ரிலேஷன்ஸ்லயும் set b equal to codomain பட் டொமைன் மட்டும் தான் ரிலேஷனுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபர் ஆகும் ரிலேஷன்ல Aங்கற செட்ல எந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் பேரிங் நடந்துருக்கோ அந்த எலிமெண்ட் மட்டும் தான் டொமைன்ல ரைட் பண்ணுவோம் பட் ஃபங்க்ஷன்ல அப்படி இல்ல Aங்கற என்டைர் செட்டுமே டொமைனா தான் இருக்கும் அப்படி என்டைர் செட் இருக்கும்போது இன்ஃபினிட்டி ஃபார்ம் வந்திருச்சுனா நமக்கு அது டொமைனா இருக்க ஃபங்க்ஷன் நடக்காதுல அப்படி सपोज இன்ஃபினிட்டி ஃபார்ம் வந்ததுனா அது எப்படி நம்ம கரெக்ட்டா identify பண்ணி clarify பண்றதுங்கிற क्वेश्चन தான் தி டொமைன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் एग्जांपल கொடுத்திருக்காங்க f of x 1 divided by f of x 1 divided by x 1 னு கொடுத்திருக்காங்க if x 1 x க்கு -1 அப்ளை பண்ணனும்னா அப்ளை பண்ணனும்னா என்ன வரும் பாருங்க 1 -1 f of -1 is not defined இப்ப f of x 1 by x 1 நெக்ஸ்ட் f of minus one x க்கு பதிலா minus one அப்ளை பண்ணோம்னா one by x க்கு வேல minus one minus one plus one equal to one by zero இருக்கலா minus one plus one cancel ஆயி zero one by zero is called infinitive zero by one ஆ இருந்தா zero னு போட்டுறலாம் zero கூட pairing பண்ணிரலாம் minus one ங்கறது element ஆ zero கூட mapping பண்ணிக்கலாம் but infinitive னு வந்துருச்சு so it is f of minus one is not defined hence domain of f is அப்போ இப்படி இன்ஃபினிட்டி ஃபார்முல வந்துருச்சுனா நம்ம எப்படி டொமைன் எழுதலாம் பாருங்க ரியல் நம்பர் மைனஸ் மைனஸ் 1 ரியல் நம்பர்ஸ்ல மைனஸ் 1ங்கற எலிமெண்ட் மட்டும் எலிமினேட் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் டொமைன்ல ரைட் பண்ணிரலாம் 
ரைட் பண்ணோம்னா அதுதான் நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைனா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க f(x) 1 f(x) 1 1 x 1 1 x 1 1 x x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஃபேக்டர் மெத்தட்ல பண்ணோம்னா தான் நமக்கு x ஓட வேல்யூ தெரியும் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கு x2 5x 6 0 னு போட்டோம்னா x ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும் நம்ம இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணனும் மல்டிப்ளை பண்ணா 6 கிடைக்கும் அடிஷன் பண்ணோம்னா அடிஷனா சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா -5 கிடைக்கும் அப்ப 2 3 ஆர் 6 னு கிடைக்கும்ல வேல்யூ ப்ளஸ்ல தா ப்ளஸ் 6 னு தா இருக்கு சோ நெகட்டிவ் சிம்பிள் ஒரு ரெண்டுக்கு போட்டோம்னா Minus into minus plus 2 into 3 6 sir. Minus 2 plus minus 2 na minus 5. Minus 2 plus minus 3. Abdi yandha na minus 2 plus into minus minus 3 na minus 3 equal to minus 5. Nama kindha value karcha shingla ngay x sir. x minus 2 into x minus 3 equal to 0 na. Par rendu ko separate pindha yandha na x minus 2 equal to 0. Then x minus 3 equal to 0. x equal to 2 x equal to 2 ன்னு ரைட் பண்ணலாமா நெக்ஸ்ட் x equal to 3 ன்னு ரைட் பண்ணுவோம் இப்போ x ஓட வேல்யூ 2 3 பட் 2 3 கொண்டு போய் இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா +2 ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா 0 ஆயிடுங்களா இது நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன நம்ம x 2 x 3 ன்னு ரைட் பண்ணலாம்ல இப்போ सपोज இதுக்கு x க்கு வேல்யூ +2 ன்னு கொடுத்தாலும் 1 0 இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும் x க்கு வேல்யூ 3 னு கொடுத்தோம்னாலும் 1 by 0 இன்ஃபினிட்டி னு ஆயிடும் சோ அது வந்து not defined indefinite uh, indefinite value ஆ வந்துரும் அதுக்காக நம்ம if x 2, 3 f of 2 and f of 3 is not defined ஏனா இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும் அதனால not defined நெக்ஸ்ட் ஹென்ஸ் டொமைன் ஆஃப் f is all real numbers minus 2, 3 plus 2 வும் plus 3 அப்ளை பண்ணா தான நமக்கு இன்ஃபினிட்டி கிடைக்குது அத ரெண்டி நம்ம எலிமினேட் பண்ணோம்னா மத்த எல்லா எலிமெண்டும் நமக்கு டொமைனா கிடைக்கும் அதுக்கு தான் ரியல் நம்பர் -2,3 னு கொடுத்திருக்காங்க இதுதான் நம்ம டொமைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க நம்ம இந்த வீடியோல எக்ஸஸ் 1.3 ஓட இன்ட்ரோடக்ஷன் பட்ல ஃபங்க்ஷன் அப்படினா நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் லாஸ்டா நமக்கு டொமைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படினா என்ன பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோல இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு रिलेटेड ஆன சம்ஸ் பார்க்கலாம் थैंक यू फ्रेंड्स